हाय मी मृणमयी कोलवालकर मी मिसमॅचमध्ये माझं कॅरेक्टर नेम आहे प्रिया आणि फार इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे खूप अर्बनाइज कॅरेक्टर आहे द गर्ल इज व्हेरी कॉन्फिडंट आणखीन स्ट्रॉंग ओपिनियन्स आहेत तिच्या लाईफमध्ये खूप आणि शी वॉन्ट्स टू लुक फॉर अ परफेक्ट मॅच आणि तिला तो स्वतः शोधायचा आहे तिची लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स आहेत थोडीशी मोठी लिस्ट आहे पण आय थिंक शी इज व्हेरी स्पेसिफिक अबाउट दॅट लिस्ट आणखीन ती त्या जर्नीमध्ये तिला कोण कोण भेटतं काय टाईपची मुलं कशी प्रपोज करतात कुठ कुठल्या 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 टाईमला प्रपोज करतात तिच्या लाईफमध्ये ही ती सगळी स्टोरी आहे आय थिंक इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि तिच्या लाईफमध्ये राज कसा येतो आणि पुढे त्यांची लव्ह स्टोरी कशी डेव्हलप होते की नाही होत हे सगळं मिसमॅचमध्ये दाखवतो भूषण प्रधान राजचं कॅरेक्टर प्ले करतो आहे मिसमाच्या फिल्ममध्ये आणि आय वुड से जसं प्रिया म्हणाली की शी इज सर्चिंग फॉर दिस परफेक्ट मॅच तिचे कन्सेप्ट कुठेतरी असे आहे की शी इज लुकिंग फॉर अ लव्ह मॅरेज पण तिचे जे नियम आहेत ते सगळे अरेंज मॅरेजसारखे आहे तर असा तिला मॅच कसा मिळणार आहे माहीत नाही आणि अशाच परिस्थितीत मी तिच्या आयुष्यात येतो आणि पुढे काय होतं ते बघण्यासाठी तर फिल्मच बघावी लागेल तुम्हाला पण येस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे शी राईटली सेट फॉर हर ऑल्सो ॲज वेल ॲज फॉर मी दोघांसाठी अतिशय वेगळं आणि अतिशय फन लव्हिंग मजेशीर एकमेकांशी आम्ही भांडतो एकमेकांशी मध्येच प्रेमानेही वागतो सहानुभूतीनेही वागतो असे भरपूर इमोशन्स आहेत आता मी हळूहळू भरपूर सांगत जातो आहे रिव्हील करत जातो आहे त्यामुळे आय शूड स्टॉप बट पॉज द फॅक्ट फॉन्स आणि खरं सांगायचं तर प्रेक्षकांमुळे मराठी फिल्म्सना मिळतो आहे तो खूपच चांगला आहे प्रतिसाद लोकांकडून मिळतो आहे चांगल्या फिल्म्सना आणि म्हणूनच एकापेक्षा एक फिल्म्स हिट होत आहेत म्हणजे बालक पालक असो त्यानंतर मग टाईमपास दुनियादारी झाली दुनियादारीचा रेकॉर्ड टाईमपासनी ब्रेक केला आता टाईमपासचा फर्स्ट वीकमधला रेकॉर्ड लयभारीनी ब्रेक केला आहे आणि ओवरऑल रेकॉर्ड ब्रेक करत आहेत कवी स्टील नॉट अवेअर आय वॉज इन टाईमपास बट स्टील द एन्टायर टीम वुड होप की हो रेकॉर्ड ब्रेक होऊ दे आणि लेट अ न्यू रेकॉर्ड बी सेट पण ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑडियन्स इज लव्ह प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळेच हे होत आहे आणि ट्रेंड बदलतो आहे जसं आपण म्हणू की जसं आपण म्हणू की कुठेतरी कन्सेप्ट ना मराठी फिल्म्समध्ये खूप इम्पॉर्टन्स असतो तर ते नक्कीच आहे कन्सेप्ट ना तर इम्पॉर्टन्स आहे पण त्याचबरोबर कुठेतरी कमर्शियल फिल्म्सही आता हळूहळू ॲक्सेप्ट व्हायला लागल्या आहेत लोकांना जे आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळेला फिल्म्स या एंटरटेनमेंटसाठी आपण बघतो थ्री थिंग्स दॅट वी लुक फॉवर्ड टू एंटरटेनमेंट 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 दॅट इज सो ट्रू आणि मराठी प्रेक्षकही ते ॲक्सेप्ट करत आहेत हे बघून खरंच खूप चांगलं वाटलं तर चांगल्या कन्सेप्ट ॲज वेल ॲज चांगल्या एंटरटेनमेंटच्या फिल्म तुम्हाला नक्कीच बघायला मिळतात डेफिनेटली मला वाटतं की काय ऑडियन्स इतका एज्युकेटेड आहे आता आणि इतका डिमांडिंग आहे की त्याच्याचप्रमाणे आय थिंक मराठी फिल्म इंडस्ट्री इतकी प्रोग्रेस होती आहे नवीन नवीन छान कॉन्सेप्ट्स येत आहेत फिल्म मेकर्स नवीन पद्धतीच्या फिल्म्स करत आहेत आणि आय थिंक इवन लाईक माय प्रोड्युसर आलोक श्रीवास्तव एक नॉन महाराष्ट्रीयन लोकंसुद्धा त्यांचा इंटरेस्ट ठेवून मराठी इंडस्ट्रीत उतरत आहेत तर आय थिंक मराठी इंडस्ट्री इज ग्रोईंग अँड ॲज लॉंग एज द फिल्म इज गुड दर इज नथिंग एज मराठी ऑर हिंदी आय थिंक लँग्वेज इज नो बॉ बॅरियर ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू वॉच गुड फिल्म्स ॲट द एंड ऑफ द डे हो कुठेतरी कॉम्पिटिशन वाईज खूप मेजर कॉम्पिटिशन होतं आहे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीला कारण इतर रिजनल फिल्म्सचं पाहिलं तर तिकडे हिंदी फिल्म्स चालतात पण इकडेच बॉलिवूड असल्यामुळे एक आणि त्यातून लँग्वेज बॅरियर की जो इकडे अजिबात नाही आहे की हिंदी मराठी लोकांना सगळ्या लँग्वेजेस येतात जे साऊथमध्ये आपण पाहिलं तर बऱ्याच जणांना हिंदी येत नाही त्यामुळे साऊथच्या फिल्म्स हे प्रेफर करतात तर इकडे मी म्हणेन की बऱ्यापैकी प्रत्येक मराठी माणसाला हिंदी तर येतच हिंदी बोलता येत नसेल तर निदान समजत तरी असेल त्यामुळे हिंदी फिल्म्स बघतातच त्यामुळे एक स्ट्रेट आपले कॉम्पिटिशन असते हिंदी फिल्म्सकडून पण येस मराठी फिल्म्स मी म्हणेन की तरीही इतकी स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन बॉलिवूड बीईंग इन मुंबई द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बीईंग इन मुंबई ही स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन मराठी फिल्म इंडस्ट्री तरीही हँडल करू शकते आणि द रिझल्ट इज बीन सीन मी म्हणेन की हो बऱ्याच वेळेला आता हिंदी फिल्म्स ऑल्सो डेफिनेटली कन्सिडर की एक मिनिट कोणती मराठी फिल्म रिलीज होते कोणत्या डिरेक्टरची फिल्म रिलीज प्लॅन्ड आहे पुढे अच्छा ह्यांची ह्यांची रिलीज आहे नाही नाही आपण जरा थांबूया इवन दिस इज हॅपनिंग इन हिंदी ह्या म्हणजे रादर ही बातमी न्यूज पेपर्समध्ये वगैरे आपण वाचली सो दॅट इज डेफिनेटली अप्रिशिएट डेफिनेटली मी म्हणेन की मिसमॅच ही जी अख्खी कॉन्सेप्ट आहे स्टोरी की एक मुलगी आहे आणि तिच्या लाईफमध्ये खूप कन्फ्युजन आहे तिला एक परफेक्ट मॅच हवा आहे तिचा ही सगळी कॉन्सेप्ट आमचे प्रोड्युसर आणि क्रिएटिव्ह डिरेक्टर आलोक श्रीवास्तव यांची आहे आणि ॲज सून ॲज आय हर्ड द कॉन्सेप्ट आय थिंक आय इन्स्टंटली रिलेटेड टू इट कारण काय आय थिंक एनी गर्ल
एवरीबडी होप्स टू फाइंड द परफेक्ट मैच आ प्रेम पड़ू लव मैरिज सॉर्ट ऑफ कहीं तरी हो सगना जास्त इंटरेस्ट वाटो तो आई थिंक कि हिच कॉन्सेप्ट होती और इवेन्टला जेव एक वड़ील मुली ऐड देता मैट्रिमोनियल ऐड देता तशा टाइप ने मिसमैच ने प्रिया एक मैट्रिमोनियल ऐड दी होती जे जे इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स आए वेगवेगरी आम से गिरीश वसईकर जे आम से डिरेक्टर है तो आलोक श्रीवास्तव आ बरेच का टीम मेम्बर्स हमें तो सगे शॉर्टलिस्ट के लिए कंटेस्टंट्स और आज ती कंटेस्टंट्स मैं पहाय मिलती एंड आई एम शोर दे फुट इन अ लॉड ऑफ एफर्ट एंड कहीं तरी नवीन छान प्रपोजल्स बढ़ा मिलते आई थिंक दिस इज हा प्रश्न लव मैरिज कि अरेंज मैरिज इज लाइक द ग्रास इज ग्रीन और ऑन द अदर साइड असा वाला है लिटरली जैसे लव मैरिज होते मैं नहीं यार अरेंज मैरिज कराला पाजे होता जैसे अरेंज हो नहीं यार अरेंज मैरिज लव मैरिज कराला पाजे होता नहीं तो बरेस जन असेंट है अरे यार लग्न कशाला गल मैरिज कशाला सो दैट इज अ कम्प्लीट डिफरंट पार्ट मी मेन कि बयाच वे आज काल इवन पेरेंट्स ही खूब जास्त समझू घर मुला बयाच ठिकाणी अरेंज लव कि लव अरेंज मैरिज अे होता कि है तुम प्रेम ठीक है अपन भेटू आई वडिला कस जता है सो हा एक्सेप्टन्स ही सोसायटी में आज आज इवेंटबल मृणमेन तो संगित है पैसबर आई वूड लाइक टू ऐड कि इट इज रियली वेरी अप्रिशिएटेड कि मराठी फिल्म से पी आर जे हैं कि क्रिएटिव हेड्स जे हैं वेगवेगे कन्सेप्ट विचार करता है कि आप वेग करू शो